இருக்கீங்க நான் தான் உங்கள் விஜய் வினிஸ்கா போன ஷோவில் ரெண்டு தருதல வந்தது இந்த ஷோவில் புதுசாக ஒரு பொண்ணு இருக்கே அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா ஐயோ இந்த மூஞ்செல்லாம் பார்த்தாகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா வேறு வழியே இல்லைங்க இனிமேல் இந்த ஷோவை நான் தான் தொகுத்து வழங்க போகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற படம் பாரஞ்சித் இயக்கத்தில் வெளிவந்த காலா பாரஞ்சித் இயக்கத்தில் மூணு படம் இயக்கியிருக்காங்க அந்த மூணு படத்துலேயுமே வந்து அரசியலை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம கால படத்தில் வெளிப்படையாக அரசியலை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம் வெல்கம் டு குவியம் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கதாபாத்திரத்தை நல்லா எழுதியிருக்காங்க புலவர் குழந்தை எழுதின ராவண காவியம் அந்த கதைக்கும் இந்த கதைக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது காலா அவர் தான் வந்து ராவணன் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் அவருடைய குணாதிசயங்கள் இதில் வந்து நிறைய இருக்குது ராவணுடைய குணாதிசயங்கள் நிறைய இருக்குது பட் இந்த கேரக்டர் வந்து படம் ஃபுல்லாக வர்றதுனால உங்களுக்கு நான் சொல்ல தேவலைன்னு நினைக்கிறேன் காலாவோட மனைவி செல்வி அவங்க யாருனா ராவணனோட மனைவி வண்டார குழலி குழலி அப்படின்றது குழந்தை அப்படின்றது தான் மீன் பண்ணும் கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்த தன்மையாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து அம்பா சமுத்திரத்துலேருந்து வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க அம்பா சமுத்திரம் அப்படின்ற ஊர் பார்த்தீங்கன்னா முள்ளி நாடு அப்படின்றது தமிழில் வந்து முள்ளி நாட்டு இளங்கோக்குடி அப்படின்ற ஒரு ஊர் பேர் தான் அம்பா சமுத்திரம் அதுதான் வந்து மருவி அம்பா சமுத்திரம் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கு அதே போல் வண்டார குழலி பார்த்தீங்கன்னா முல்லை நாடு அப்படின்ற நாட்டில் தான் வந்து பிறந்திருப்பாங்க ஸோ முள்ளி நாடும் முல்லை நாடு இது ரெண்டுத்தையும் மீன் பண்ணுற விதமாக தான் அவங்க வந்து அம்பா சமுத்திரத்தில் பிறந்தாங்க அப்படின்றத மீன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காலாவோட பையன் செல்வம் இவர் பார்த்தீங்கன்னா ராவணனோட பையன் சேயோன் அவரை வந்து அப்படியே பிரதிபலிக்கிறாரு ராவணனுக்கு எப்படி சேயோன் ஒரு பாதுகாவலனாக இருந்தாரோ அதே போல தான் காலாவுக்கு செல்வம் ஒரு தளபதியாகவும் இருந்தார் ஒரு கட்டத்தில் ஹரிதாதாவுக்கும் காலாவுக்கும் சண்டையில் வந்து செல்வம் இறந்துருவார் அதே போல தான் ராமனுக்கும் ராவணனுக்கும் சண்டை நடக்கும் போது இறக்கிறது யாருன்னா சேயோன் அதாவது ராவணனுடைய பையன் சேயோன் அதே போல தான் இவங்க ரெண்டு பேர் கரெக்டரையும் வந்து அழகாக டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாரு இப்போது வாலி வாலி யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ராமாயணத்தில் சுக்ரீவனோட சூழ்ச்சியால் ராமனும் லக்வனனும் வாலியை கொண்டுருப்பாங்க அந்த இடத்த ஆட்சி பிடிக்கிறதுக்காக அதே போல தான் சமுத்திரக்கரையனோட கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா வாலியப்பன் அது வந்து வாலியோட கேரக்டரை வந்து ஒத்துருக்கும் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ரொம்ப துருத்துருணும் ஒரு இடத்துல நிலையாக இருக்க இருக்காத மாதிரியும் காட்டியிருப்பாங்க ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா வாலி அப்படின்ற ஒரு கேரக்டரை வந்து மீன் பண்ணியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது தாராவி நிலம் தாராவின்ற நிலம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீதையை வந்து கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க எப்படி தாராவி நிலத்தினால காலான்ற கதையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனை வருதோ அதே போல தான் ராவண காவியத்துலேயும் சீதையினால் ஒரு பிரச்சனை வரும் இந்த கதையில் தாராவியை சீதை கூட ஒப்பிட்டுருப்பாரு டேரக்டர் நம்ம பார்க்க போகிற அடுத்த கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அனுமன் அனுமன் ராவண காவியத்தில் எப்படி பிரச்சனையை உண்டாக்குனாரோ அதே போல தான் வில்லனோட ரைட் ஹேண்டு வந்து கிளைமேக்ஸில் வந்து ஒரு பிரச்சனையை உண்டாக்குவார் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற கேரக்டர் ஹரிதேவ் வில்லன் இவரை வந்து ராமணனாகவும் பரசுராமணனாகவும் ஒப்பிட்டுருப்பாரு டேரக்டர் ராவண காவியம் அந்த கதையை மட்டும் சம்மந்தப்படுத்தாமல் அம்பேத்கரோட கதையையும் சம்மந்தப்படுத்திருப்பாரு டேரக்டர் அம்பேத்கர் அவரோட வாழ்க்கையில் எப்படி அவருக்கு ரெண்டு மனைவியோ அதே மாதிரி காலா அப்படின்ற கதையில் காலாக்கு ஒரு மனைவி ஒரு காதல் இருப்பாங்க அதே மாதிரி அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாலு பசங்க இருப்பாங்க இந்த கதையில் காலாக்கும் நாலு பசங்க இருப்பாங்க அம்பேத்கருக்கு கூடவே பிரியமான ஒரு நாய் இருக்கும் இந்த கதையில் காலா கூடையும் பிரியமா ஒரு நாய் இருக்கும் இந்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா காலா கிட்ட பீம்ஜி வந்து நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து கொடுப்பாரு அந்த நியூஸ் பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நியூஸ் ஆர்டிக்கல் இருக்கும் அது என்ன நியூஸ் பாத்தீங்கன்னா சிறுவன் மர்ம சாவு அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க சில சீன் தள்ளி பார்த்தீங்கன்னா பீம்ஜி வந்து கொல்லப்பட்டிருப்பாரு ஸோ பின்னாடி நடக்க போகிறத முன்னாடி ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் வச்சிருப்பாரு டேரக்டர் இந்த சீனில் பார்த்தீங்கன்னா டிவியில் நியூஸ் ஓடிட்டு இருக்கும் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா கீழடியை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அடுத்த சீனுக்கு இங்கே லீட் கொடுத்துருக்காரு டேரக்டர் இந்த சீனில் பார்த்தீங்கன்னா காலா செல்வி கிட்ட பேசிட்டு இருப்பாரு செல்வின்ற கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெகுலியாகவே இருக்கும் அதே ஆப்போசிட்டில் சாருமதி காலா கிட்டையும் செல்வி கிட்டையும் பேசிட்டு இருப்பாரு சாருமதின்ற கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வீரமாகவே இருக்கும் ரெண்டு பேரும் பேசி முடிச்சுட்டு ஒரு குழந்தை உள்ள இருந்து ஓடி வரும் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலாவோட பேத்தி அந்த காலாவோட பேத்தி பார்த்தீங்கன்னா காலா கிட்ட அழுதுகிட்டே ஓடி வரும் இந்த ஒரே இடத்துல மூணு பெண்ணியத்தை காட்டிருப்பாரு டேரக்டர் படத்துல ஒரு ஃபைட் சீன் வரும் பிரிட்ஜில் அந்த பிரிட்ஜில் காலா எல்லாரையும் சாவடிப்பாரு ஏன் இந்த ஃபைட் சீனை இந்த பிரிட்ஜில் வச்சாங்கன்னா ராமாயணம
ராமாயணத்துல எல்லாரும் சண்டை போடுறதுக்காக ராமர் பாலம் வழியா தான் போவாங்க இந்த கதையில காலாவும் இந்த பாலத்துல தான் சண்டை போடுவாரு அதையும் இதையும் மேட்ச் பண்றாரு டைரக்டர் படத்துல பாத்தீங்கன்னா காலாண்டர் கேரக்டர் கருப்பு சட்டை நிறைய சீன்ஸ்ல போட்டு வருவாரு அந்த கருப்பு சட்டை போடும் போதெல்லாம் அந்த கேரக்டர் ஆக்ரோஷமா வெளிப்படும் அதே மாதிரி காலாண்டர் கேரக்டர் நீல சட்டையும் போடுவாரு அந்த நீல சட்டையை போடும் போதெல்லாம் படிப்பு சம்பந்தமாவே பேசிட்டு இருப்பாரு இந்த சீனை கவனிங்க படத்துல டைலாக்ஸ்லயும் டீடைலிங் வச்சிருப்பாரு டைரக்டர் இந்த சீன்ல இந்த டைலாக கேட்டுவாங்க நிறையும் <laughs> காலா வச்சிருக்க பிளாக் கலர் ஜீப் அந்த ஜீப்போட நம்பர் பாத்தீங்கன்னா பி ஆர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணு அப்படின்ற வருடத்துல தந்தை பெரியார் அவர் முதல் முதலா வெளிநாட்டுக்கு சென்ற ஆண்டு முக்கியமாக